Penisy w grach to niezwykła rzadkość. Pomijam oczywiście tytuły pornograficzne robione przez jakichś smętnych fiutów. Chodzi mi o gry z oficjalnego obiegu. Znalezienie 10 gier to niezwykłe zadanie. Dodatkowo trzeba wytłumaczyć żonie wyjątkowo chorobliwe zainteresowanie screenami, na których widnieje goły facet. Nawet gry pseudo-pornograficzne pomijają penisy, np. Lula 3D, a inne bezpiecznie każą pocierać się miednicami w gaciach, jak w pamiętnym Ride to Hell. W tym zestawieniu pominąłem oczywiście gry dla hentajów, gry indie i inne koszmarki, które wymykają się jakiejkolwiek klasyfikacji, np. Na nasz polski Prącisław. Kto to jeszcze pamięta? Wiele gier daje nam tylko wrażenie, że Pindol jest na scenie i gdzieś tam się przemyka, na przykład Wiedźmin 3, gdzie Geralt uprawia seks w galotach po babci. Nie znalazły się też tutaj tytuły, które niby penisy mają, ale nie można ich zobaczyć bez modowania, na przykład Heavy Rain. Nie znalazły się też tutaj same mody, które przodują w dodawaniu pindoli, jak i cycków wszelkim możliwym postaciom. Oto zestawienie, na które z jakiegoś dziwnego powodu wielu z Was czekało. Nawet się nie pytam czemu. A więc zaczynamy. Dreamweb Dreamweb jest jedną z pierwszych gier, która pokazała scenę seksu na ekranie monitora. Tak, wiem, że wcześniej był Caster Revenge, ale czy to była scena seksu? Hmm. No może kogoś to rusza. Tak czy tak, Dreamweb wzbudził ogromne kontrowersje w swoim czasie. Gra opowiada o Ryanie, któremu w snach pojawia się dziwny mnich, który każe mu zgładzić 7 osób, które mają doprowadzić ludzkość ku chaosowi. Ryan ochoczo zgadza się na słowa mnicha ze snu, bo w sumie kto by się nie zgodził, i rusza na krucjatę. Pierwszą ofiarą ma być znany rockman David Crane. Bohater dostaje się do hotelu, w którym przebywa i wparowując bez pardonu do pokoju rockmana, zastaje go w słynnej scenie seksu, gdy jakaś blond labadziara ujeżdża go jak wiesiek płotkę. Lachon szybko ucieka pod łóżko, a David daje nam obejrzeć swojego 3-pikselowego pindola w całej okazałości. Tak, to wzbudziło kontrowersję na tyle, że pojawiła się ocenzurowana gra, gdzie Dave ma przykryte swoje gigantyczne 3-pikselowe przerodzenie czarnymi majtami. Szykownie. Outlast. Kto oglądał mojego streama, ten wie, że tej gry nie mogło zabraknąć. Horror Outlast to unikalne doświadczenie. Wyposażeni w kamerę z Nate Shotem przemierzamy hole szpitala psychiatrycznego. Nasz bohater nie ma broni, więc w przypadku ataku różnych oszołomów możemy jedynie uciekać. Na naszej drodze stają szaleni pacjenci, nawiedzeni miłośnicy obcinania nożycami palców oraz oczywiście grubasy. Bohater przez cały czas gry jest bezbronny. Jednak poważny strach nadchodzi, gdy zaczynają nas stalkować dwa uszate zambrudery z pindolami. A my panicznie kamerujemy ich zwicające końcówy, jakby to był najważniejszy element dokumentów, który chcemy uwiecznić na naszej kamerze. Choć potem trochę głupio pokazać ten fantastyczny film naszym zwierzchnikom, tłumacząc, że penisy akurat przypadkowo zasłoniły fantastyczny widok. Penis pojawia się także w dodatku do gry, gdzie ma być perwersyjnie odcięty przez piłę tarczową. W sumie najgorsze jest chyba to, że to nasz penis, a nie jakiegoś randomowego uszata. The Order 1886 Penis w The Order? Un possible, Herr Meister. A jednak... W tej grze wcielamy się w Galahada, który walczy w alternatywnej steampunkowej wersji Londynu z wilkołakami. Gra ma rewelacyjną grafikę, jednak gracze zdecydowali, że trochę są ładowani przez dewelopera, gdyż gra posiada marny gameplay, lichą długość rozgrywki oraz parę innych rzeczy. Choć ja przyznam, że gra bardzo mi się podobała i nie, powodem nie był ukryty w czeluściach gry Pindol. Dla mnie strzelanie było przyjemne, do tego rewelacyjna oprawa i wciągająca fabuła. Bawiłem się przed nią, ale do rzeczy, bo w sumie po co ten film oglądasz. W trakcie gry odwiedzisz burdelik w celu złapania jednego ze złoczyńców. Zostajesz go w scenie podobnej jak w Dreamweb, tylko ociekającej parującymi poligonami. To tutaj w trakcie szamotaniny na ułamek sekundy zobaczysz Pindola. Jeśli ta sekunda to dla ciebie mało, pomyśl, że w japońskiej wersji gry postacie kobiece nie mają sutków. Dante's Inferno Piekło Dantego to gra oparta na motywach boskiej komedii Dante Alighieri. Jako mężny rycerz Dante ochoczo ruszamy na dno piekła, gdzie szatan, pan zniszczenia, gwiazda zaranna, antychryst... A, sorki, to nie tu. <śmiech> Więc ruszamy za szatanem, który porywa piękną Beatryczę, która przy okazji też pokazuje cycki. Zobacz, jaki ten film jest fajny, daje Ci podwójną radość. W ogóle w tej grze jest sporo cycków, aż muszę sobie w nią zagrać jeszcze raz. Tak czy tak, szatan, pan zniszczenia... Kurde, no. 
Znaczy ten szatan pokazuje swojego gigantycznego zaganiacza w paru scenach. W sumie aż się nie dziwię, że Beatrice nie śpieszy się z powrotem do Dantego. Jakoś tak ulegle daje mu się ciągle porywać. Wcześniej na to nie wpadłem, ale teraz kolejna tajemnica gier wideo została złamana. Pytanie za pisie od groszy dla Was. Jak nazywa się penis szatana? Rampage World Tour Rampage to gra, w którą zagrywałem się za lat szczenięcych na automatach, jak i na Commodore. Mam nadzieję, że moja radość z obcowania tą grą nie należała do powodów, z jakich ta gra znalazła się w tym zestawieniu. Gra oferowała wcielenie się w jednego z trzech gigantycznych stworów, a naszym celem było burzenie budynków, zjadanie ludzi, niszczenie pojazdów, czyli wszystko co zdrowy King Kong czy Godzilla ma w swoim portfolio. Gdy jednak wrogie siły ludzkie przeważyły nasze umiejętności wyburzające, potwór wracał do swojej oryginalnej formy i okazywał się małym bezbronnym człowieczkiem. Małym bezbronnym nagim człowieczkiem. Małym bezbronnym nagim człowieczkiem z trzypikselowym pindolem. Ciekawe, że pindol zdarzył się w grze arcade, jakoś musiał przemknąć przez cenzurę. Jak i inne ciekawostki w tym tytule, jak zjadanie zakonnic i księży, czy dziwek sterczących na ulicach. Ale w sumie, jak się bawić, to się bawić. Single Flirt Up Your Life Grę singles dostałem przypadkowo, ta jasne, od jednego z moich kolegów. Pytanie, czy chciał być kimś więcej niż kolegą, bo ja nie wiem. Singles to taka doroślejsza wersja Simsów. Oto mamy dwie osoby, które mieszkają razem w domu. Podobnie jak w Simsach, trzeba ich karmić, mówić kiedy mają się wysrać, czy gonić ich do roboty. Oraz powoli budować między nimi uczucie. Ale walić te idiotyczne założenia. Pierwsze co zrobiłem w grze, to kazałem im się rozebrać do naga, aby zobaczyć czy jest cenzura jak w Simsach. I wiecie co? Nie było. Facet może paradować z pindolem na wierzchu po domu, babka z cyckami na wierzchu i z innymi niesfornymi częściami ciała. Wspaniała gra. Jeśli w poprzednich tytułach miałeś pindole za krótko, tutaj możesz się napatrzyć dowoli, ze wszystkich stron. Fajnie wygląda jak łażą nago po domu albo strzelają kloce na kiblu, ale chyba i tak nic cię nie przygotuje na to, jak w nocy facet pod kołderką, brzędoli kondora, faszeruje gąsiora czy ślizga pieroga. Fajna gra. Życiowa. Manhunt Manhunt to bez wątpienia jedna z najbardziej brutalnych gier jakie powstały. Jako James Earl Cash zostajemy zmuszeni przez wyrolskiego reżysera do popełniania coraz to bardziej brutalnych zabójstw. Gra miała lichą i trochę bezsensowną fabułę. Ale co ja tam wiem, robię film o grach z pindolami. A właśnie, w pewnym momencie natrafiamy na wyjątkowego psychopatę Pixiego, który ma na twarzy maskę świni i wyposażony jest w piłę mechaniczną. Aha, no i ma pindola na wierzchu. Pixi absorbuje nas swoim pindolem tylko za pierwszym razem, bo potem... Pff, zwija go chyba. Więc jak pisał Jan Twardowski, śpieszmy się oglądać pindola Pixiego. Tak szybko odchodzi. Grand Theft Auto 4 Lost and Damned W dodatku do GTA 4, w którym wcielamy się w człona gangu motocyklowego, w pewnym momencie odwiedzamy niejakiego Stapsa, który ma dla nas zadanie zabicia jego wujaszka. Stapsa odwiedzamy podczas masażu, po chwili wstaje ze stołu i jest nagi, ale Rockstar sprytnie podszedł do sprawy. Z początku dostajemy jedynie mgnienie Pindola w lustrze. Potem kamera pokazuje postać, ale tylko do pasa, nie dając nam możliwości zobaczenia części niesfornych. Kiedy już nasz bohater ma wyjść, a my ze smutkiem zdajemy sobie sprawę, że nie obejrzymy Pindola Stapsa, Wtedy to kamera w pełnej okazałości pokazuje to, na co czekałeś cały ten czas. Podobny chwyt jest w GTA V, jednak tam części niesforne Trevora nie zostają ujawnione i pozostają tajemnicą do dziś. Far Cry 4 W czwartej odsłonie Far Cry wcieramy się w AJ'a, który wraca do rodzinnego Kiriatu, aby zostawić tu prochy matki. Szybko okazuje się, że krajem rządzi Pagan Min, który bardzo chciałby być psychopatą, ale coś mu nie wychodzi, jest najwyżej takim wioskowym głupkiem. AJ dołącza do ruchu oporu walcząc z dyktatorem. Jakiś czas później staje naprzeciw Nur Najar, lańcz papary, która zrzuca go na arenę, aby walczyło swoje życie. Dodam, że AJ jest rzucony nago i właśnie tutaj przez ułamek sekundy widzimy Pindola AJ'a jako potwierdzenie, że faktycznie jest goły i wesoły. Seria w Far Cry jakoś nie unikała nigdy golizny, choć jak wspominałem wcześniej cycki zawsze są pomalowane jakimś syfem. Ale Pindol AJ jest tak jak go Pan Bóg stworzył. Dziwne panie Ubisoftcie. Boicie się pokazać cudki stosując marne sztuczki, ale Pindola pokazać się nie baliście. Caster Revenge 
Na samym końcu absolutny klasyk i chyba pierwsza gra pokazująca Pindola. Słynny, kontrowersyjny tytuł na Atari 2600 od studia Mystic. Jako generał Caster naszym zadaniem jest gwałcić przywiązaną do pala Indiankę. O ile temat jest faktycznie dość kontrowersyjny i rasistowski, o tyle oprawa jest na tyle umowna, że nawet w instrukcji napisano, że w przypadku gdyby dzieci zobaczyły, że grasz w ten syf, możesz im powiedzieć, że postacie tańczą. Ta wspaniała produkcja była też najdroższą grą na Atari 2600. Wydano też część drugą, General Retreat, gdzie to generał jest przywiązany do pala, a Indianka musi go gwałcić. Deweloper, który zasłynął tą wiekopomną produkcją wydał jeszcze dwie gry porno w tym temacie, ale żadna nie odniosła tak spektakularnego sukcesu jak Caster Revenge. W ogóle Atari 2600 brylowało w pokazywaniu Pindoli. Chyba ludzie kiedyś byli mniej konserwatywni niż teraz. A byli pracownicy studia Mystic muszą czuć się jakby mieli prawdziwy diament w swoim CV.